गार कट लो से थाई तुम्हार बहु दिन होलो पार ना खे ना घूमे कतो रात के दे के दे दिन का ये मेरे तोरे धोर जो धोरे धोरे हे रसूल ऐसे गलो बोधो रोहुद खंडुक पौरी खा जान माल दिए पास होलो शकोल पौरी खा अब उसे से होए गलो दिन का ये मेर बिजाई तोरी रसोलो आमार बोले दिलेन खैरुल कुरूनी करनी अल्लाहुम्मा तुझे जमाली ही हसनत जमीयों के साली ही सल्लु मशरके हब्बे मुहम्मद मतलाए दीवाने माँ मतलाए खोरशीदे सिकास सीने सोसने मा बलावल उलम कशाफत तुझा बिजमाली ही हसनत जमी आखिसाली ही देशर उत्तरांचल दिनपुर जिलार कहारल उपजार तेर माइल गड़े हाट महाफिर इंतजाम कमिटी करती आयोजित अष्टम बार्षिकी तफसर कुरान महफिल दूहजार उन्नीस दूदिन व्यापी आयोजन आजकल समापनी दिवस सम्मानित सूज्य सभापति नंदित आलमीदीन मौलाना अब्दुल मान्न सहेब आजकल महफिल विशेष मेहमान पूर्व कथा मौलाना एच एम आब्दुल ममिन सरकार आजकल प्रोग्राम अनारेबल चीफ गेस्ट दिनपुर एक निवाचन आसने मनोन सांसद जननेता जनब मनोरंजनशील गोपाल बंदा गुला देखते आसल टने बस फिर सी थे समस्त बंदार तमाम जिंदगी समस्त गुणामी आल्लामीन माफ कर दिल जोरे बोले सुबहान अल्लाह यह तो बरकत इमाफिल है नमाज ना पुल्लो चल बे नकी अबे ना मुन किसे भक्ति से नकी खूब बरकत है चाह सुन मरे तो भाई ना क्या मुन बरकत मजलिस सुफिकहिन ख़यरुम मिन सित्तीन सना दीनेर आलोचनार एक ची बॉय ठोक एक ची मोहुत तो एक टाना शायद बसोर नफल इबादत कर ले जो स्वाभाव हर कथा 
তার চেয়ে বেশি সব দিয়ে দেন এমন একটি বৈঠকে কেউ বসলে পড়ে তাহলে কি বোঝা গেল আমরা কি বরকতি জায়গায় বসে আছি সম্মানিত হাজিনিন এত বড় মাহফিল কন্ট্রোল করার জন্য কেউ পারবে না কোনো মানুষ পারবে না এই কন্ট্রোল করার দায়িত্ব আমরা মূলত দিয়েছি কাকে আসতে বলবেন না কাকে আল্লাহকে এবং সবারই একটা দায়িত্বশীলতা আছে না নাই আছে সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে ভাবতে হবে এটা আমার মাহফিল প্রত্যেক ব্যক্তি ভাববেন এটা আমার মাহফিল তাহলেই আর কোন প্রকার হট্টগোল কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা কোন প্রকার অনিয়ম তান্ত্রিকতা এগুলো হতে পারে মাহফিল কি কমিটির না সবার বলেন কোন ব্যক্তির না সবার সবার দশ মিলে করি কাজ হারে জিতি নাহিলাজ দশ মিলে আমরা করব মাহফিল কমিটি আমাকে বরাবর একটু বলেন হুজুর আপনার মুখে কথাটা মানায় আপনি একটু বললে জনগণ বিরক্ত হয় না চাদরটা প্রথমে যদি আপনি দিয়ে দেন তাহলে আমাদের জন্য একটু ভালো হয় সবার জন্য একটু ভালো হয় তো ভাবলাম যে প্রথমে যদি দিয়ে দেই কেমন হয় দিয়ে দিই দু থেকে তিন মিনিট আমরা একটু যে যা পারি মাহফিল কি কমিটির না সবার সবার এটা ভেবে যে যা পারি আমরা চাদর যাচ্ছে ব্যাগ যাচ্ছে আমরা জিকিরের তালে তালে বেড়েছে কি বলে ইউনিভার্সিটি বেড়েছে মসজিদ বেড়েছে মাদ্রাসা বেড়েছে কলেজ বেড়েছে মসজিদও বেড়েছে সবই বাড়ছে সাথে পিয়াজের দামও বাড়ছে বাড়ছে নাকি বাড়ছে আগে আগে পিঁয়াজ কাটতে চাচি আম্মার চোখে পানি আসত এখন পিঁয়াজ কিনতে চাচার চোখে পানি আগে আসে চাষি কাটবে কখন চাষি তো পিঁয়াজ পাই না আজকে আমি শুনেছি ঢাকাতে পেঁয়াজের কেজি ছিল মাত্র দুই শত ষাট টাকা আপেল একশো টাকা আর পেঁয়াজ হলো আড়াইশো টাকা যারা এরকম পণ্য সামগ্রীর দাম নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের যারা সংকট সৃষ্টি করে তারা হলো জাহান নামি আসতে বলবেন না ঠিক কি না তারা কি জাহান নামি এই ক্রাইসিস তারাই সৃষ্টি করে যারা বেইমান খাদ্য কে দিয়েছেন আসতে বলবেন কে দিয়েছেন খাদ্য সংকট কে করে আল্লাহ আল্লাহ কোথাও কি কিছু বাদ দিয়েছেন আল্লাহ কোথাও কোনো কিছু বাদ দেননি সব দিয়ে দিয়েছেন সব কিছু পরিপূর্ণতা দিয়েছেন মানুষ না খেয়ে মারা যায় না মানুষ খেয়েই মারা যায় ঠিক কিনা বলুন শুধু আল্লাহ মানুষকে চালান না সকল জীব জন্তু জানোয়ার গুলোকে চালান এমন প্রাণী আছে যা আমরা দেখতে পাই না কিন্তু সেই প্রাণীর সকল সন্ধ্যার খাবার যোগান দেন কে আল্লাহ ওই যে সমুদ্রের সবচেয়ে বড় প্রাণী তিমি তিমির ওজন হলো একশত বিশ টন ওজন সে একশত বিশ টন ওজনের যে বাচ্চা তিমি আছে সেই তিমিটাকে প্রত্যেক দিন মা তার সন্তানকে পঞ্চাশ থেকে ষাট মন দুধ পান করায় বলবেন না এই রকম করে আকাশের দিকে তাকান জমিনের দিকে তাকান বনাঞ্চলের দিকে তাকান সব কিছুর পরিচালনা কে করেন কয়েকদিন আগে একটা ঝড় হয়ে গেল ঝড়ের নামটা হলো বাপরে বাপ নাম হলো পুরুষ এতদিন মহিলা ছিল নার্গিস আইলা সিরো ফনি এখন নারী শেষ পুরুষ সামনে আসবে হিজরা নাম নামগুলো তো মানুষই দেয় এটা মনে হয় এবার পাকিস্তান থেকে নামটা এসেছে সিডর আইলা তারপরে নার্গিস তারপরে ফনি শেষে হলো বুলবুল এই বুলবুল আঘাত হেনেছে সুন্দরবনে সুন্দরবনে এবার বুক পেতে সব ঝড়কে কন্ট্রোল করে দিয়েছে সুন্দরবন কার অনেকে সুপ করে আছে মানে আমাদের সুন্দরবন কার এ দেশ কার অনেকে কেন আমার দেশ বলে না 
जमिर मालिक मानुष नई जमिर मालिक अल्लाह ठीकना सोजा देखते पेतम दायित्व सृष्टिर दिखे तक पाए अल्लाह पाक शुद्ध हमार रब तीन नन तीन सवार रब सबा के तीन चालान सूर्य चालान चंद्र तीन चालान समस्त प्राणी कुल चालान ये पोका गो लाइटर आगे आगे उठते से घोरा फेरा कर मध्य हार्ड आसे ना नहीं छोट छोट मासिर हार्ड आसे ना नहीं से मासिर सिक्यूरिटी के दिए दिए आल्ला दिए दिए एक मासि जख कौ पड़े जाए जायर चाप बढ़ते वार्निंग दीचे उठिर कर जो सुबहान अल्लाह सब तीन चालान सुंदर पालन के खान के जोान दें के सामने चलते पिछने जाए दिखे आसे तो मन करी 
যারা এমনি এমনি গবেষণা করে যারা বলার চেষ্টা করেন যে কালটা মানুষের মাথার ভিতরে বুকে নয় তার হাদিসের বিরুদ্ধে কথা বলেন কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলেন আল্লাহ সুস্পষ্ট অসংখ্য আয়াত এসেছে আমি সেই দিকে যাব না আলবুল্লতি এই কলবটা কোথায় আল্লাহ পাক কাল আল্লাতি ফিস সুদুর আল্লাহ বলছেন ওমা তুখ ফিস সুদুর ওহসিলামা ফিস সুদুর অনেক আয়াত আছে সেই কলবটা হলো তোমাদের বক্ষের ভিতরে এটাই হলো কলবের জায়গা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন শোনো সে কলবের দরজায় শয়তান ওয়াসওয়াসা দিতে পারে সেই ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচার জন্য সাহায্য চাইতে হবে কার কাছে আসতে বলবেন না কার কাছে আল্লাহর কাছে আসুন আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চিপ ওয়াসওয়াসা থেকে পানা আছে আসুন সেই আল্লাহর নগত্বের বিষয়ে কিছু কথা শোনার চেষ্টা করি আমরা সবাই ঠোঁট মিলিয়ে বলি সবাই বলুন পাচ্ছেন <laughs> 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 কলবের মধ্যে ঢুকতে পারে না কলবের দরজায় গিয়ে হিট মারে কি মারে হিট মারে কিন্তু কলবের ভিতরে সে ঢুকতে পারে না কল সদর হলো কলবের দরজা কলবের দরজা হলো সদর সেই সদরে গিয়ে হিট মারে কিন্তু সে ভিতরে ঢুকতে পারে না কারণ ওই রুহুটা কার নির্দেশে চলে আসতে বলবেন না কার আল্লাহ কারণ নিঃসন্দেহে শয়তানের কৌশল সব সময়ের জন্য সবল না অতিশয় দুর্বল খুব দুর্বল পারবেন না সে শুধুমাত্র একটা হংকার ছাড়বেন আল্লাহ আকবর বলার সঙ্গে সঙ্গে শয়তান সঙ্গে সঙ্গে পালায় দৌড়ায় আল্লাহ আকবর ট্রাম্পের একটা প্রোগ্রাম দেখলাম সেদিন ডোনাল্ড ট্রাম্প সেনেন তো বিশ্বের মোড়ল ছোট মোটো একটা গুডাউন ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ডোনাল্ড ট্রাম্প সে মডেল স্টের কোন একটা দেশে এসেছে একটা প্রোগ্রামে যোগদান করতে সব মুসলমান সেখানে ম্যাক্সিমাম তো তার বক্তব্যের মাঝে কোন এক আল্লাহর গোলাম আল্লাহর বান্দা মুসলমান সে আবার হঠাৎ করে দেখবেন মুসলমানরা কিন্তু কথা বলতে আল্লাহ আকবর বলে বলে না তো একজন বলে ফেলছে আল্লাহ আকবর ডোনাল্ড ট্রাম্প এই আল্লাহ আকবর শুনে মাইক থেকে মারছে দৌ কি কথা কি বুঝতেছেন মানে এই শব্দ ওদের কাছে ত্রাস সৃষ্টি করে দেয় মুসলমানদের বিজয় এসেছে এই স্লোগান দিয়া বলুন না লিল্লাহ তেকবীর এটা ঝাঁজ আছে এটা ঝাল আছে অনেকে এই স্লোগান সহ্য করতে পারেন না আছে না আসতে বলবেন না আছে না এটা শুনলে ওর গায়ে জলে যার গা জলে আল্লাহর নাম শুনলে ওর জন্মে ভেজাল আছে আল্লাহর নাম শুনলে যার মেজাজ গরম হয় আমি মনে করি রক্তের মধ্যে হামান নমরুদ সদ্যদের রক্ত লুকানো আছে আমার প্রতিটি পার্সে অবদান কার কোন দেহটা দেহের কোন অংশের দরকার নাই সব দরকার সব দরকার শুধু একবার জ্বর আসুক মনে হয় মরে গেলাম ঠিক কিনা ছয়বার পায়খানা করলে বৌরে কয় আম্মা আসলাম আলাইকুম খুশ থাকে না আর সে আল্লাহরে ভুলে যাও সে আল্লাহর নাম নিলে তোমার বিরক্ত লাগে আল্লাহ কি পারেন না জোরে কোন সুবাহান আল্লাহ কি বীর পুরুষ বু কুচু করে হাঁটে বিশাল চেহারা খালি আল্লাহ শুধু একটু ডাইরেক্ট লাইন করে দিলে বোঝেন নাই উদারময় এটা ডাইরেক্ট লাইন হয়ে গেলে টাইট শেষ শক্তি নাই কে পারেন আসতে বলবেন না কে পারেন 
যে রক্তের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ তালা চালান তোমার চক্ষু আল্লাহ তালা চালান তোমার হাত আল্লাহ তালা চালান সে আল্লাহ কি তুমি ভুলে থাকো সম্মানিত ভাইয়েরা এই জন্য আনুগত্য হবে কার আসতে বলবেন না কার বিচার কি হবে একদিন কোন দিন হাসর কি আছে বিশ্বাস হয় মরে গেলে হাড্ডি সিরে গেলে তেনা এরকম কিছু না তো নগদ চাপাও হাত পেতে নাও বাকির খাতায় শূন্য থাক দূরের বাদ্য কিলাপ শোনে মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক শয়তান কারে কয় দেখেন এরকম শয়তান কিছু আছে না নাই পরকাল ছাড়া মানুষ ভালো হবে না পরকালের ভয় ছাড়া মানুষ কখনো ভালো হবে না বান্দার মধ্যে থাকতে হবে র্যাবের ভয় না রবের ভয় আমার রব কে আমার রব কে আল্লাহ আমাকে হেফাজত করবেন আল্লাহ আমাকে বাঁচাবেন আপনি পালাবেন কোথায় আমি পালাবো কোথায় পালানোর জন্য কোন রাস্তা খোলা নাই আমার আপনার জন্য দৌড় মারবেন কোথায় আপনি ওই আসমানের মালিক আল্লাহ জমিনের মালিক আল্লাহ কোথাও আপনি যেতে পারবেন না সমস্ত ইমিগ্রেশন আপনাকে আটকায় দেবে আল্লাহ রাবুল আলমিন সেই জন্য বান্দাকে ডাক দিয়ে বলছেন জোরে বলুন আল্লাহ আকবর কোথায় দৌড়বে তুমি स्वतंत्र कर एक नम्बर कंठ स्वतंत्र कर दिए कंठ अपन कंठ कखो मिल है আসতে বলবেন না মিল হবে ভাইয়ের ভাইয়ের টমিল হবে হবে না একটু ডিফারেন্স থাকবে যদি ডিফারেন্স যদি না থাকতো আব্দুল গাফার আব্দুল গফুর আব্দুল মালিক আব্দুল শাকুর সবার কণ্ঠ এক রকম আব্দুল গফুরের বাড়ি থেকে আব্দুল শাকুর ডাকবে ও ময়নার মা ও দরজা খুলো রাত তিনটার দিকে আপনি মা ফিল আসছেন এখন ময়নার মা মনে মনে চিন্তা করবে স্বামী তো আমার আসছে দরজা খুলে দেই দরজা খুলে দেখে ময়নার বাপ না এটা হারাম জাদা কি কবে কি বোঝা গেল বেকায়দা হয়ে যেত কার ঘরে কি ঝুঁকত কে কোন অকর্মগুলো করে ফেলত আল্লাহ পাক সিকিউরিটি কোড দিয়েছেন কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠের কোনো মিল নাই নাম্বার দুই হলো জিব্বার সঙ্গে জিব্বার কোনো মিল নাই এই জিব্বার স্বতন্ত্র করেছেন কে প্রত্যেকটি জিহবার ভিতরে তিনশো সাতান্নটা রেখা দিয়ে দিয়েছেন তিনশো সাতান্ন রেখা বিশিষ্ট একটা জিব্বা ওই জিব্বা আপনার জিব্বার সঙ্গে পৃথিবীর কোন জিব্বার মিল নাই আল্লাহ আকবার বলেন এরপরে নখের প্রিন্ট এই যে দশটাঙ্গুল দেখতে পেতেছেন দশটাঙ্গুলের সমস্ত আগা গুলো যা আছে এই আগার যে প্রিন্ট আছে এই প্রিন্টের সঙ্গে পৃথিবীর কোন প্রিন্ট মিলবে না যদি মিলে যেত কাহালো রেজিস্ট্রি অফিস সব বন্ধ হয়ে যেত अवदान कार आते कार नम्बर चार हल चोखे प्रिंट चोखर भरे मन आ खुजे बेर कर এই চোখের প্রিন্ট দিয়া এই দুনিয়ার এই চোখের প্রিন্ট যদি এমনটা হতে পারে আল্লাহ কি সেই চক্ষুকে আবার তিনি আবার জিন্দা করতে পারেন না আসতে বলবেন না পারেন না 
এমন ক্ষমতা কার আছে আল্লাহ পাঁচটা অংশ অঙ্গকে স্বতন্ত্র করেছেন একটা হলো মানুষের চামড়া এই যে চামড়া আমার আব্দুল মান্নান ভাইয়ের চামড়া আমার হামিদুল ভাইয়ের চামড়া ওনার চামড়া আমার চামড়া যদিও দেখতে এক রকম দেখা যাচ্ছে কিন্তু চামড়ার সঙ্গে কোনো মিল নাই তখন মিল নাই বোঝা যাবে যখন অপারেশনের প্রয়োজন হয়ে যাবে হঠাৎ করে রোড অ্যাক্সিডেন্টে মান্নান ভাই অ্যাক্সিডেন্ট করলেন তার গালের মাংস ছিনে নেমেছে গোস্ত সহ চামড়া সহ নিচে নেমে চলে আসছে ডাক্তার বলে দিলেন এটাকে মিলা ফিল আপ করা যাবে কিছু গোস্ত কিছু চামড়া লাগবে গরুর চামড়ার ছাগলের চামড়া নাকি কার চামড়া মানুষের না যার এক্সিডেন্ট হয়েছে তারই চামড়া লাগবে তারই গোস্ত লাগবে আল্লাহ রাবুল আলমিন এক্সট্রা করে মাংস দেহের মধ্যে রাখেন রাখেন রেখেছেন কি রাখেন নাই রেখে দিয়েছেন নিতম্বের দিকটা রেখেছেন মাসলের দিকটা রেখে দিয়েছেন যা দেখা যাবে না কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকবে মুখ তো দেখা যায় ডাক্তার করবেন কি এই মুখের অপারেশন করার আগে আগে পায়ের দিকে অথবা মাসলের দিকে অপারেশন করে ওই জায়গা থেকে গোস্ত চামড়া কেটে নিয়া আপনার মুখের মধ্যে লাগায় দিয়া সুন্দর করে সার্জন সুন্দর করে অপারেশন করে দিবেন জরকন সুবাহান আল্লাহ ডাক্তার কে আসতে বলবেন না কে মূল ডাক্তারটা কে আল্লাহ পাক আমার বন্ধুগণ পঞ্চাশ যখন পার হয়ে যায় প্রত্যেকটা মানুষের উচিত ডাক্তারের কাছে চলে যাওয়া একটু বডি চেক আপ করা উচিত একটু হার্ট চেক আপ করা উচিত এই বিজ্ঞান এই বিজ্ঞান কে দিয়েছেন আসতে বলবেন না কে দিয়েছেন মানুষের মধ্যে এই জ্ঞানটা দিয়েছেন কে আল্লাহ দিয়েছেন অবহেলা করা উচিত নাই দেহের দাম আছে না নাই শরীরটাকে মজবুত রাখতে হবে রোগ মুক্ত রাখতে হবে ওই হার্টের প্রবলেম সাধারণত পঞ্চাশ বছর পর হয়ে যায় ওই হার্টের অনেক সময় ব্লক হয়ে যায় খাবারের কারণে সেই রক্ত সঞ্চালনের সমস্যা হয়ে যায় রক্ত চলাচল করতে পারে না ওই সময় ডাক্তার বলে দেন ও রোগী তুমি যদি বাঁচতে চাও অবশ্যই তোমার বাইপাস সার্জারি করতে হবে অপারেশন করতে হবে বাইপাস সার্জারি মানে রক্ত চলাচলে বাধা হচ্ছে সাইড আর একটা রক লাগায় দিয়া রক্তটা যেন বারবার ঘুরতে পারে চলাচল করতে পারে এমন একটা লাইন তৈরি করতে হবে তাহলে তারের দরকার রকের দরকার ভেইনের দরকার এই রক এই ভেইন এই তার তো কোনো গরুর রক দেওয়া হবে না ছাগলের রক দেওয়া হবে না বাবার জন্য ছেলের রক দেওয়া হবে না ছেলের জন্য বাবার রক দেওয়া হবে না আল্লাহ আমার এমন রব আল্লাহ আমার এমন প্রভু আল্লাহ বলছেন বান্দারে পায়ের দিকে তোর এক্সট্রা করে কিছু তার লাগায় দিয়েছি এক্সট্রা করে কিছু তার কিছু রক দিয়ে দিয়েছি পার মধ্যে থেকে অপারেশন করে নে কেটে নিয়ে সেই তারটা লাগায় দিয়া বাইপাস করে নে একটু আসতে কন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা उजाड़ कर देव एवं सर्वोत्तम पुरस्कार जन्नत दिए देव जो सुबहान बंधुगण अनेक कथा যখন শুরু করেছি আজকে একটু সময় নিয়ে শেষ করতে চাই কেউ তো কিছু কন না জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আরো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ সময় যদি একটু বেশি লাগে সবাইকে আমাকে সময় দিবেন সময় দিবেন না আমার থুয়া চলে যাবেন একজন আলোচকের সামনে থেকে যখন কোনো শ্রোতা ওঠে একজন শ্রোতাও যদি ওঠে তখন মনে হয় কি জানেন সে আলোচকের কলে যারা তার একটা করে সিনে যাচ্ছে দারুণ কষ্ট পায় সে আমরা কেউ যাব না একটু ধৈর্য সহকারে শুনব একজন কবি বলছে যে সারাটা থাকবো হুজুর কে যেন একটা সাউন্ড দিয়েছে এটাও অতি অতিরিক্ত হয়ে যায় সারাটা থাকলে কি আমি আর বাঁচবো আমার তো কাম সারা হয়ে যাবে বসুন আমি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ করার চেষ্টা করছি সাবজেক্ট হচ্ছে আনুগত্য হবে কার আসতে বলবেন না কার আল্লাহ পাকের এই আনুগত্যের মাঝে প্রতিবন্ধক কিছু কাজ আছে যেরকম পাঁচটি কাজ যার মধ্যে থাকবে আল্লাহ তাকে কখনো মাফি করবেন না আল্লাহ তাকে কখনো মাফ করবেন না
পাঁচটা কাজ এই পাঁচটি কাজ কি একটু পরে আসতেছি মনে রাখবেন মনে করে দিবেন আমাকে মনে করে দিবেন আমি ওই পয়েন্ট আবার যাচ্ছি দেখেন আল্লাহ পাক বলছেন ভালোবাসার কথা না আনুগত্যের কথা ভালো করে বলবেন ভালোবাসার না আনুগত্যের আনুগত্যের আমি কিন্তু এসে এখানে শুধু ওয়াস করতে আসিনি আমি এখানে এসেছি কিন্তু একটা ক্লাস নিতে একটা ক্লাস হচ্ছে কিন্তু এটা ওই দেখবেন কিছু কিছু জায়গা আছে খালি মানে দুই তিন ঘন্টা এক সুখ বন্ধ করে মারে টান এক টানে তিন ঘন্টা আছে না ভালোই তো জানেন দেখি একজন আছে সে বলে আমি যা কই তাই ভাইরাল হয় মানে মানুষ একজনের নাম শুনলে বলবে খুব ভালো সে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কিন্তু তার নাম শুনলে মানুষ হাসে নাম শুনলে কি করে হাসে মানে তার আচরণটা মানুষের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ এটা ঠিক নয় এটা উচিত নয় পুরাণের আলোচনায় যারা এরকম ব্যঙ্গ চিত্র মঞ্চ মঞ্চস্থ করে ওদেরকে ঘাট ধরে মঞ্চ থেকে নামায় দেওয়া দরকার ঠিক কি না কারণ এটা কিসের আলোচনা আসতে বলবেন না কিসের আলোচনা পুরাণের কোরআনের আলোচনায় থাকতে হবে ভাব গাম্ভীর্য থাকতে হবে নীরব পরিবেশ আদব এটি সুন্দর পরিবেশ থাকতে হবে মেচানাচি ফালাফালি তারে বান্দরে কলা খাই জিন্দুরে এগুলো করা যাবে না কষ্ট হচ্ছে আপনাদের সম্মানিত ভাইয়েরা আদব থাকবে কেন আদব তো জাতির নাই আদব অনেক আগে চলে গেছে বাদশা আলমগীর বাদশা আলমগীর তার ছেলে একটু বেয়াদে বেশি শিখতেছিল শিক্ষক আসছে পড়াতে বাদশা আলমগীর বললেন বাবা তোমার শিক্ষক তোমাকে পড়াতে এসেছে রাজার ছেলে তোমার দুই হাতে তোমার শিক্ষকের দুই পা ধুয়ে দাও আল্লাহ একবার বলবেন না তোমার দুই হাত দিয়ে তোমার শিক্ষকের দুই দুই পা ধুয়ে দাও অহংকার কে চূর্ণ করো তুমি রাজার ছেলে হতে পারো তোমার চেয়ে অনেক সম্মানে বেশি হলো তোমার শিক্ষক শিক্ষককে সম্মান করো আর আজকে এই জাতি শিক্ষক কেমন সম্মান করে দুই পা না ধুইয়া দুই হাত পা ধুইরা গোটা দেহ পুকুরে দেয় ফেলা হুজুর ডুব দিয়ে ওঠেন কি কথা বলছেন এই হলো জাতির অবস্থা শিক্ষকের কোনো সম্মান নাই নেতার কোন দাম নাই কর্মীর কাছে কর্মী কয় তুই কিসের চার টাকার নেতা ঠিক কিনা বলেন মঞ্চে এসে জনসভায় এসে আলোচনার আলোচনার মধ্যে শুরু হয়ে যায় সিয়ার নিয়ে মারামারি ঠিক কিনা আদব আজকে হারিয়ে যাওয়ার পথে কেন জানেন এটার মূল কারণ হলো এটার পেছনে রয়েছে এটা বেয়াদব নেতৃত্ব ঠিক কিনা বেয়াদব নেতৃত্ব কাজ করছে সম্মানিত ভাইরা আদব শিখিয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লু মোহাম্মদ সাল্লু কি আদব তিনি দেখিয়েছেন আল্লাহ আকবর আমার নবী যে আদব শিখিয়ে দিয়েছেন আদব কাকে বলে এমন একটি মাসে আজকে আমরা আলোচনা শুনতে এসেছি এ মাসে জন্ম নিয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লু এ মাসে মৃত্যুবরণ করেছেন মোহাম্মদ সাল্লু আলহিসাল্লাম আপনাদের দোয়ায় এবার আমি হজে গিয়েছিলাম আমার মা কে নিয়ে আমার বাবা কে নিয়ে আমার বউ কে নিয়ে কারোর বাদ দিই নাই সব নিয়ে গেছিলাম কারণ আমার সমর্থ থাকলে আপনাদের সবাইকে নিয়ে যেতাম যাই হোক গিয়েছিলাম মক্কে ছিলাম যেহেতু আপনার আমার কাছের মানুষ চার বছর হলে আসি একটু নিজের কথা হতে কিছু বলা দরকার এই গল্পের মতো হলে একটু বলা উচিত তবু এখানে কিছু উদ্দেশ্য আছে উপদেশ আছে মক্কে ছিলাম আমি যে কদিন এবার আপনাদের দোয়ায় আল্লাহ পাক আমাকে একটা বিশাল উপহার আল্লাহ পক্ষ থেকে আমি পেয়েছি সেটা হলো কাবা শরীফের যে গিলাফটা আছে যে গিলাফ দিয়ে কালো কাপড় দিয়ে মুড়ানো হয় একটি বছরের জন্য আর ফাঁদিদিন আবার ওটাকে চেঞ্জ করে আবার গিলাফ পরানো হয় সেই কাবা শরীফের গিলাফের একটা অংশ আল কিসুয়াতুল কাবাতুল মোশাররফা কাবা শরীফের ওই শিলে গিলাফের একটা অংশ আমাকে দেওয়া হয়েছে উপহার স্বরূপ আমি পেয়েছি সবাই কি খুশি হয়েছেন এটা আমার পাওয়া এটা আপনাদেরও পাওয়া 
বলি আলহামদুলিল্লাহ আবার ভাববেন না এটা দিয়ে আমি কোন তাবিজ টাবিজ করব এরকম কিছু যেন ভাবেন না এগুলো কারবার আমি করি না কোন গায়ে কোন কিছু ঝুলাবেন না কোন কিছু লটকাবেন না কোন তাবিজ ঝুলাবেন না সাত আট ছয় তিন আট পাঁচ নয় তিন চোদ্দ কি কেন সঙ্গে সঙ্গে দিয়া তাবিজ দিয়া গলায় ঝুলায় দেয় যে ব্যক্তি কোন কিছু ঝুলাবে তার প্রতি তার ভরসা থাকবে আল্লাহর প্রতি তার কোন ভরসা থাকবে না কোন দরকার নাই কোন দরকার নাই এগুলো শিরিক এগুলো কি আল্লাহ পাঁচ জনকে মাফ করবেন না এর মধ্যে এক নাম্বার হলো যারা শিরকের কাজে লিপ্ত থাকবে তাদেরকে মাফ করবেন না আরো চারটা আছে বলবো কেবল একটা ফাইন্ড আউট হলো আস্তে আস্তে বলবো আমি তা আমি সেই মক্কায় থাকার পর সেখান থেকে গেলাম মদিনায় প্রত্যেক দিন আমি ফজরের নামাজ পড়েছি মসজিদ আট দিন ম্যাক্সিমাম দিনে যিনি এমামতির দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি হলেন ডক্টর আব্দুর রহমান হুসাইফি নব্বই বছরের যুবক মানুষ घड़ी देखे देखी तो नाम कत मिनिट है दीर्घ समय एक दिन देखल सालाम फेरा पर्त समय अल्लाह अकबर प्रथम रखा थे समय लेगे मात्र उन्त्रिस मिनिट जोरे बोली अल्लाह अकबर बस এখানে ওয়াজ শোনা আগে না ধৈর্য আগে মন চাচ্ছে দৌড় মারি এরকম হতে পারে এখানে ধৈর্যের দরকার আছে না নাই বসে আছে আমার বরকত পুরনো জায়গায় বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাইয়েরা কথায় তো কথা বাড়ে কথায় কথা আসে বলে ফেললাম আমার নবীজির মদিনার মকবরায় আমি দেখেছি অসংখ্যবার রসুলের কবরে লক্ষ্য করে আমি সালাম দিয়েছি মজিদ আমি দেখলাম সেখানে একটা ফুল পেলাম না কোন একটা লোক সেখানে দাঁড়িয়ে নবীর কবরের দিকে লক্ষ্য করে দু হাত তুলতে দেখলাম না অথচ আমার দেশে নবীজির জন্মের মাসে মৃত্যুর মাসে লক্ষ্য করি জেসনে জুলুস এই দে মিলাদ নবী এই নাম দিয়া আমার নবীজির জন্মের মাসে খ্রিস্টানদের ক্রিস্টি কালচার অনুযায়ী কেক কেটে জন্মদিন পালন করে मृत्यु पर सहबाम त्रिश बस शासन कर दिन तरह समय आस्ते मक्कर इमाम मदिनार इमाम संगे कथा সেখানে গিয়ে গিয়েছে মত বিনিময় করেছে না কোথাও তো কোন এরকম কোন আচরণ নাই আমার সাব কন্টিনেন্টে পাক ভারত মহাদেশে কিছু সমস্যা আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই এই সমস্ত কাজগুলো পালন করা সম্পূর্ণ শিরকের কাজ এগুলো তো আমরা কেউ যাব আসতে বলবেন না যাব নবীজির আদর্শ আমরা ফলো করব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আমার ভাইয়েরা আল্লাহ তো অনুগত্য হতেই হবে আল্লাহ অনুগত্য রাগে আল্লাহকে পেতে হলে আর একটা জায়গায় আবার সুন্দর করে ক্লিয়ার করে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন তোমরা আমার ভালোবাসা যদি পেতে চাও আমার নবীর তোমরা ইত্যেবা করো এমন আয়াত আছে না নাই আমার আপনার ঘরের আয়াত আমার আপনার মুখের আয়াত যারা একটু কোরআন চর্চা করেন হাদিস চর্চা করেন আয়াতটা মুখস্থ থাকার কথা আমার সঙ্গে ঠট মিলিয়ে মিলিয়ে সবাই বলুন কুল ইন কুম তো 
محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے یہ ہے جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے محمد کے جدی بھلو باشا بھلو باشا پب امار لوح قلم لوی وے تمرا ماتیری پرتی بھی شکن چھار دنیا پب آخرات پب نجر جیمون چاہیت رسول کے بشی بھلو باشتے ہو بے جرے بولی سبحان اللہ آرو جرے کن سبحان اللہ امر اللہ پوری چوئے امر اللہ نجی دی جین امر شبائی ٹھوٹ ملی بولی الحمدللہ رب العالمین اور امر اللہ امر نبی پوری چوئی دی جانی دلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین جرے بولی اللہ اکبر کی شمن اللہ امر رسول کے دان کو رچھے امر اللہ ایکٹا باریٹ جن اللہ تر رسول کے نام دورے ڈاکن نہیں بورو منوش کے نام دورے ڈاکن نہیں بیادو بھی نہ اپنا شک کو کہ اپنے ڈاک بینائی اسماعیل میدی کیا شو بھالو بول بے کیو اللہ کتبو رو اللہ کتبو رو مہان شی اللہ پر جن تما رسول کے نام دورے ڈاکن نہ شن من دیے کتبو رو نہیں شن من رسول کے کے دیے چھن آستے بول بینہ کے دیے چھن ای قرآن شریف سے دلام اپنا شمنے جو تو گنا آیات اچھی شمست آیات کے اپنے بھی سارس قرون سوئے حجر دوئی شتو بطش جایات تر کسو کم بشی ہوتے پارے کن تو آنے کے سوئے حجر سوئے سے شٹی جایات بولین ایٹا کن تو سوہی رایات نوئے سوئے حجر سوئے شتو سے شٹی جایات بول بولا جی کوئٹی آیات اچھے شئی کوئٹی آیات کے اپنے بھی سارس قرون دیکھن گو بشنا قرون دیک ایک ٹائے تو اپنے خوجے پاوے نا جے جگہ ہے امر رسول کے ایک ٹائے باریٹ جن اللہ پاک دیکھے چنی یا محمد کتھو دیکھتے پاوے نا یا احمد دیکھتے پاوے نا برون چورل اللہ رسول کے اللہ پاک شن من جنی ڈاک دیئے چنی یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین جرے بلون اللہ اکبر اور ایک جگہ ڈاک دیت چن یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک ارک جگہ ڈاک دی چھن اتو شندر کرو یا ایوہ المسمل قم اللیل الا قلیلا ارک جگہ ڈاک دی چھن یا ایوہ المدثل قم فانذر ورب بك فكبر وثيابك فطغر والرجز فهجر جبر الله أكبر كتاو أمر رسول الله بق نام دور لكن ناي برونج شوب ایک جگہ ہی دو جگہ نام دور چین کند شئی جگہ شن من دے بول چین محمد الرسول الله والذین معه اشد داءوا على الكفار رحماء بينهم تراهم ركع سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا جربون الله أكبر كي شندر كردك تن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل جربون الله أكبر إيش أن من تدي أشنك أستر بنك أرشي رسول كني كتب بسك كتب الله بولار بيشوي تاشتي باره أنا كي بولار تكاشت كتب الله حضور بولار كنو كتب الله بنا جلوك تبول بأبن بولار كتب الله بنا شكات تمونا فكر باتجا تكيلا أمار باي زيمان دي بامي تار بوك كتب الله بنا ایتے کنو کتھا نہ کی بولاتے چھے چٹا پران چلے گے سے آمین اس چیت حلوف کنے بل دباری نبیری جنو ترا جان دیئے چھے ترا نشتیت جنو تر مہمان ہشتے ہشتے ترا جیوان دیئے دیئے چھے شن منت بھائی راب رسول کے 
নিয়ে যদি কেউ বাসে কথা বলে তার কি পৃথিবীতে বেঁচে থাকার রাইটস থাকতে পারে আসতে বলবেন না পারে সে হয়ে যায় মুরতাত কি হয়ে যায় মুরতাত হয়ে যায় মুসলমান হয়ে যদি আমার আচরণ করে সে তখন মুরতাত হয়ে যাবে এমন জাতীয় আচরণ একবার না দুবার না বহুবার হয়েছে আমার দেশে ঠিক কিনা তসলিমা থেকে শুরু করে বহু নাস্তিকরা এই সমস্ত আচরণ গুলো করে আসছে রুটিন ওয়ার্কের মতো আমরা এই দাবিটা করব এখানে অনেক সপ্ত মুসলমান ভাইরাই বসে আছেন ম্যাক্সিমাম আমি তাদের কাছে এই দাবিটা করব এই বিশাল মাহফিলের জন সমক্ষে আমি এই কথাটা বলতে চাই দয়া করে রসুল তো আমাদের সবার যে রসুলকে আল্লাহ সম্মান দেন আর সেই রসুল কিনে যে যারা কথা বলেছে ওদের জিব্বা টেনে ছেড়ে দরকার ঠিক কিনা দরকার হলো ওদেরকে ধরে এনে জিরো পয়েন্টে দাঁড় করায়া শুট করে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়ে রক্ত মাংস হাড় হাড্ডি কুত্তা বিদায় দিয়ে খাওয়ানো দরকার ছিল মুসলমান এ মতের পক্ষে রাজি আছেন কারা কারা আল্লাহ সবার হাতকে কবুল করুন জোরে বলে আমিন আরো জোরে আমিন এটা কোন কথা রসুল কিনে কথা বলা হয় আমরা চুপ থাকি আল্লাহর কাসাম আমরা যদি চুপ থাকি যদি কথা না বলি আমার নবী আমার আপনার জন্য সুপারিশ করবেন না করবেন না করবেন না ঠিক কিনা এখানে ইমানি দায়িত্ব আছে না নাই আমার বাপ বড় না রসুল বড় আমি বড় না রসুল বড় আমার বউ বড় না রসুল বড় পৃথিবীর সকল মানুষ বড় না রসুল বড় আমার বাপকে কেউ গাড়ি দিলে আমি সহ্য করতে পারি আমাকে গাড়ি দিলে আমি সহ্য করতে পারি রসুল কি গেলে দিয়ে তুই আমার সামনে দিয়ে যাবি ছিঁড়বো আমরা এই জায়গায় কোনো ছাড় দেওয়া যাবে না ছাড় না দেওয়ার মডেল ছিলেন ওমরে ফারুক রাদি আল্লাহ তালা নহু আল্লাহ আকবার হয়তো বলবেন আপনি উগ্রবাদী কথা বলছেন না এটা উগ্র উগ্র উগ্রবাদীর বক্তব্য এটা নয় নবজির ভালোবাসার বক্তব্য এটা আরে সাহাবির রসুল কি কি ভালোবাসা দিয়েছে কি ভালোবাসা দিয়েছেন সব ছেড়ে চলে গেছেন নবী গেছেন মদিনায় তারাও গেছেন মদিনায় তিনি বলেন হুজুর আপনি যাচ্ছেন আমি থাকবো আপনি তো সবচেয়ে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দৌলত আপনি যাবেন আমার এই দৌলত আমি কি করব আমি সব থুই আমি আপনার পিছনে রওনা দিলাম সাথে রওনা দিয়েছেন মদিনায় চলে আসছেন রসুল আব্দুর রহমান তোমার বউ তো নাই কষ্ট হচ্ছে না খুজুর জান্নাত আল্লাহ পাক তো আমাকে অনেক বউ দিবেন একটু আসতে বলেন সুবাহান আল্লাহ সবাই কি বউ নিতে চান দেখছেন অনেক বুড়া সাসা কয় সাই বউ নেন নাই বউ নিয়ে আমত বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তুমি আমার মানিক ভাইকে একটা সুন্দর বউ জুটাই দাও জোরে বলি আমিন আগামী বছর আমরা তাকে দেখতে চাই তার নতুন মেহমান বাড়িতে তিনি তুলেছেন বলি বিয়ে করা উচিত বিয়ে করলে ইমান তাজা হয় মজবুত হয় পর নারীর দিকে নজর যাবে না তখন ইমানটা কন্ট্রোল হবে চাহিদা মিটবে তিনি এমন জামাই ছিলেন এমন স্বামী ছিলেন বউ হলো পনেরো বছরের বড় শ্বশুর নাই শাশুড়ি নাই দাওয়াত খাবেন কখন 
আপনি নয় দাওয়াত খাইছেন কিন্তু রসুল তো দাওয়াত খেতে পারেন না আল্লাহ আকবর বলেন আবার এমনও জামাই তিনি ছিলেন জামাই ছোট শ্বশুর বয়সে জামাই বড় শ্বশুর বয়সে ছোট সুমান আল্লাহ বলেন সব কিছুর মডেল ছিলেন তিনি কেন জানেন বিধবা নারীকে তিনি বিয়ে করে প্রমাণ করে দিলেন ও পৃথিবীর যুবকরা অসহায়দের পাশে তোমরা দাঁড়াও ঠিক কি না আজকের কোন যুবক যদি কোন বিধবা মহিলাকে বিয়ে করে বয়স্ক মহিলাকে সমাজের লোকেরা বলে দেখ নজর আর খুঁজে পায় নাই এরকম কিছু বলার লোক আছে না নাই আবার বুড়ো চাষা যদি বুড়া বয়সে তার যোগ্যতা আছে তার শক্তি সমর্থ আছে যদি কোন কম বয়সে মহিলাকে বিয়ে করে দেখ বুড়ার নজর দেখ এরকম আছে না নাই এগুলো কথা যেন না বের হয় এজন্য মডেল বানিয়ে দিয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আল্লাহ সব রসুল কাল্লাহ সব মডেল বানিয়েছেন আল্লাহ আকবর বলে বিয়ে করলে ইমান চাচা হবে কেন বউ হচ্ছে ইমানের পাহারাদার বউ ইমানের কি পাহারাদার আপনি বউকে সাথে নিয়ে যদি রাস্তায় যান আপনি কোন মহিলার দিকে তাকাতেই পারবেন না পারবেন বউকে সাথে নিয়ে যদি আপনি অন্য মহিলার দিকে যদি ফেল ফেল করে চায় থাকেন আর যদি বউ দেখে কি ঠিক কি দেখো নজর এত খারাপ পেরো কুত্তার নজর তোমার কি বোঝেন না আপনি ওখানে গন্ডগোল শুরু করে দিবে এই জন্য বউকে সাথে নিয়ে যাবেন বউকে সাথে নিলে বরকত কমবে না বাড়বে বেড়ে যাবে রসুল যুদ্ধের ময়দানে বউর সাথে নিয়ে গেছেন সুবাহ বলবেন না অহুদ যুদ্ধ চলতেছে অহুদ যুদ্ধ দাঁত ভাঙ্গার যে যুদ্ধ সেই যুদ্ধে রসুল সারাদিন ব্যস্ত রাতের দিকে খিমার ভিতরে তাবুর ভিতরে ঢুকে বলছেন আয়সা তোমাকে টাইম দিতেই পারি না চলো তো আজকে একটু দৌড়াদৌড়ি করি रसुल নিজে হেরে গেলেন কার খুশির জন্য আল্লাহ আয়সার জন্য যেরকম সুবাহান আল্লাহ আমার স্ত্রী যেন খুশি হয়ে যায় সে যেন ফার্স্ট হয়ে যায় নবী দৌড় মারে মারেন না আয়সা ফার্স্ট হয়ে গেছে অনেকদিন পর মদিনার মাটিতে রসুল একদিন বলছেন আয়সা ফার্স্ট হয়ে বসে আছো আমার কি প্রতিশোধ নিতে হবে না আজকে দেখি দৌড়ের পাল্লা কে পারে আমার নবী যে সেই দিন দৌড়ের পাল্লা দেওয়া শুরু করলেন এক দৌড় আয়সাকে পিছে ফেলে দিয়ে আবার ঘুরে এসে মুখটা ঘুরাইয়া মুসকা সে মেরে বললেন আয়সা দৌড় মেরে জিতাইছিল আজকে আমি জিতাইয়া তোমার হারাইয়া দিলাম জোরকুন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ হজরত আয়সা বলেন নবীজি আমার রুটি পছন্দ করতেন এবং ছাগলের গোস্ত পছন্দ করতেন এটা দুটো পেলে রসুল খুব খুশি হয়ে যেতেন যখন আমি খেতে দিতাম রসুল আমার দিকে প্লেটটা ঠেলে দিতেন আর বলতেন আয়সা তুমি আগে শুরু করো তুমি আগে শুরু করো এরপর আমি আগে এরপর আমি শুরু করব রসুল বলতেন আয়সা তুমি আগে দুধের উঠের দুধ পান করো গ্লাসটা রসুল তার হাতে আগায় দিতেন রসুলকে আগে দিতেন তিনি আবার আগায় দিতেন আয়সা তুমি আগে শুরু করো খাওয়ার পরে অবশিষ্ট দুধ রসুল খেয়েছেন আমার নবে যে আগে খেতেন না খাওয়াতেন বলেন 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 আগে খেতেন না খাওয়াতেন রসুল নেতা আজকের সমাজে ও যার অধিকাংশ নেতা আগে খায় না খাওয়ায় আমি কিন্তু বলি নাই আমার ভাইয়েরা আমার নবী যে আগে খেতেন না আগে খাওয়াতেন আগে পান করাতেন এরপরে নবীজি পান করতেন বউকে পর্যন্ত আগে খাওয়া দিতেন আমরা বউকে আগে খাওয়াবো দেখেন কেউ কেউ কিছু কয় না সুপ ভাইরাস হুজুর কি কন আপনি উল্টা পাল্টা এগুলো আজকে আমরা শুনবো নাকি বউকে আমরা আগে খাওয়াবো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ ছোট ছোট বাচ্চাও কে ইনশা আল্লাহ কারে যে খাওয়াবে আল্লাহ জানে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আলোচনা চালিয়ে যাব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ নবীজির সিরাত কত সুন্দর নবীজির আদর্শ কত সুন্দর আল্লাহ আকবার আজকে আমাকে মানিক ভাই ইলিশ খাওয়ালেন ইলিশ মাছ ইলিশ খাওয়াচ্ছেন কারণ যে খাওয়াবে তার শোকর আদায় করা দরকার তো আল্লাহ 
অতএব আগে খাওয়া দরকার না খাওয়ানো দরকার যে খাওয়ায় সে বরকত বেশি পায় সে দোয়াও বেশি পায় আল্লাহুম্মা তাইমান আতামানি ওয়া আসকিমান সাকানি আল্লাহু আকবার তো এই ইলিশ মাছ রুই মাছ কাতল মাছ কিনে আনে স্বামী ঠিক আছে আপনি কিনে আনেন এই কোটাবাড়া রান্না বান্না কি করে বউ করে স্ত্রী করে আচ্ছা রান্না বান্না করে ওই মাছের কল্লা মাছের যে মাথাটা এটা কে খায় স্বামী খায় স্বামী খায় না আরে খান আবার কন না কেন খায় না খায় খান সমস্যা নাই আপনি আট দিন খান দশ দিন খান বারো দিন খান দুই সপ্তাহ খান অন্তত একটা দিন তো অন্তত ইলিশের মাথা নিয়ে বলা উচিত ময়না তুমি একটু খাও একজন খুঁজেছি এখন আমার এই ওয়াশ শোনার পর আমার মায়েরা মনে মনে চিন্তা করছে হুজুর ভালো কই রকম জীবনে মাছের মাথা কপালে জোটে নাই আমার মায়ের আজকে দারুণ খুশি হুজুর যাক আজকে থেকে আমরা কাল্লা খাওয়ার অনুমতি পেয়ে গেলাম খাবেন স্বামী বিড়াই আগে না খায় আপনাকে খান সুন্নাত জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ এতে মোহাম্মদ কমে না বাড়ে বেড়ে যায় আব্দুর রহমান ইমন আউফ মদিনে চলে গেছেন বউ নাই রসুল কান্দেন আব্দুর রহমানের জন্য রসুল বলছেন আব্দুর রহমান তোমার কষ্ট হচ্ছে না খুজুর কি কষ্ট আপনাকে দেখলে সব কষ্ট ভুলে যাই জোরে বলি সুবহান আল্লাহ আমার নবীজি তার এই কষ্ট সহ্য করতে পারলেন না নবীজি করলেন কি মদিনার সবচেয়ে বড় একজন ধনী সাহাবি আনসার সাহাবিকে ডাক দিয়ে বললেন আনসার তুমি কি একটু নুসরাত করবে নাকি কি তোমাকে অবশ্যই একটা কাজ দেব কি কাজ আমার আব্দুর রহমান ধনী মানুষ বউ নাই টাকা নাই পয়সা নাই কেমন করে চলবে সে তুমি একটু তার দিকের সু নজর রাখো সাহাবি তাকে নিয়ে চলে গেলেন তার দুটা বাগান দেখায় দিলেন এই দুইটা বাগান দেখায় দিয়ে বললেন এই দুইটা বাগানের মালিক আল্লাহ পাক আমাকে বানিয়েছে নারাইটাও তোমাকে জানিয়ে দেই এই মদিনার মধ্যে সবচেয়ে বড় বড় দুটি বাগান এটা আমার দুটো বাগান তুমি যেটা চাবে সেটা আমি তোমার নামে দলিল করে দেব আর আমার আর আমার দুইটা বউ আছে আমার একটা বউ হলো চলবি আল্লাহ আমাকে দুজন স্ত্রী দান করেছেন দুজন স্ত্রী তোমার সামনে হাজির করে দেব যাকে পছন্দ হবে আমি তাকে তালাক দেব এরপরে তুমি তাকে বিয়ে করে নেবে खाली अब्रार बाबा जेखने जाए नाम पढ़े ऐले पाचक्त नाम पढ़े गिलार ऊपरे पैंट पड़े माथाई टूपी राखे मुखे दाड़ी रेखे छोट्ट छोट्ट दाड़ी এই কচি একটা সন্তান আমার দেশের গর্ব সে দেশের পক্ষে কিছু কথা বলেছে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছে যারা স্ট্যাটাসটা পড়েছেন কত সুদূর প্রসার স্ট্যাটাস সে দেশকে মন থেকে ভালোবাসত এই আবরার কি জীবন দিতে হলো কেন এই আবরার কি জীবন কেন দিতে হলো এর কারণ হলো সে নামাজটা পড়েছিল সে মানুষকে নামাজের জন্য ডেকেছিল দেশের পক্ষে কথা বলেছিল একই ক্লাস একই সহপাঠী একই হলের মধ্যে থাকে ক্রিকেটের স্ট্যাম দিয়ে পাঁচ ছয় জন মিলে পিটায় পিটা পাঁচ ঘন্টায় মেরে ফেলে দিল এটা কি মানুষের কাজ নাকি আসতে বলেন এটা কি মানুষের কাজ নাকি যেই বইয়েটে এই দেশের সবচেয়ে মেরিট মেরিট ছাত্ররা মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্টরা সব চলে যায় সেখানে ভর্তি इंजिनियर गो चाकरी शिक्षा 
আমার বন্ধুগণ সেই ভালোবাসা আজকে হারিয়ে যাবার পথে সব বিদায় এখন চলে যেন বেজে গেছে কেউ কাউকে দাম দেয় না সন্তান হয় বাপকে সম্মান করে না ছাত্র হয়ে শিক্ষককে সম্মান করে না বুড়ো বয়সে বাপকে বোঝা মনে করে বৃদ্ধাশ্রমে থুয়ে আসে আছে না আমি নিজের চোখে দেখেছি গাজীপুরের বৃদ্ধাশ্রমে কত বুড়ি বুড়ি মানুষ বুড়ো বুড়ো মানুষ তাদের সন্তান এক এক একজন বড় বড় পুলিশ কর্মকর্তা বড় বড় অফিসার কেউ ইঞ্জিনিয়ার কেউ ডাক্তার কেউ এরকম বড় বড় প্রফেসর কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি কোন বৃদ্ধাশ্রমে দেখতে পাবেন না যে একজন বুড়ি মহিলা একজন বুড়া বাপ কোন আলেমের বাবা কোন আলেমের মা একটা খুঁজে পাবেন না কারণ প্রত্যেকটা আলেম সন্তান কোরআনকে মোহব্বত করে বাপকে সম্মান জানাবে ঠিক কিনা এই জন্য সব ছেড়ে দেন সন্তানকে তিরিশ পারা কোরআন সেনায় ঢুকায় দেন আপনার সন্তান জাতির শ্রেষ্ঠ চরিত্র যুবকে পরিণত হয়ে যাবে আল্লাহ আকবর কষ্ট হচ্ছে এ মাহফিল আগামী থেকে তিন দিন হবে জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আরো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ সবাই কি চান আপনারা এই মাহফিল হবে এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় মাহফিল লোকজন বেশি হলে বড় মাহফিল হয় না মাহফিলের সাজানো গোছানোটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয় মাহফিলটা অনেক সাজানো গোছানো হয়েছে বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কবুল করুন জোরে বলি আল্লাহ আমিন আরো জোরে আল্লাহ আমিন এত সুন্দর আয়োজন তারা তারা মাহফিলকে সাজায়নি তারা কোরআনকে সাজিয়েছে বলি আলহামদুলিল্লাহ আব্দুর রহমানকে আনসার সাহাবি বললেন তুমি কোন বাগান নিবা কোন বউটা নিবা চিন্তা করছেন বউ দিচ্ছে বাগানও দিচ্ছে সুমানুল্লাহ বলবেন না এবার আব্দুর রহমান মুসকে হাসি মেরে বলছেন ভাই তোমার বউ তালাক দেওয়ার দরকার নাই তোমার জমিও দলিল করে দেওয়ার দরকার নাই কেন আল্লাহ আমাকে মক্কায় প্রচুর দিয়েছেন আমি দেখেছি আমার লাগবে না এগুলো তুমি আমাকে একটু বাজার দেখায় দাও ব্যবসার কৌশল শেখায় দাও আমি একটু ব্যবসা করে খাবো আল্লাহ আকবর একজন ব্যবসায়ী এবং রসুল জান্নাতের মধ্যে দুই নখের দূরত্ব থাকবেন জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ সেই ব্যবসায় আজকে সুদের কারবার আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই সেই ব্যবসায় আজকে দুর্নীতি আছে না নাই চাউলের মধ্যে পাথর ঢুকানো আছে না নাই দিনাজপুরের কাকারি হোক ওর মধ্যে কি কিছু আল্লাহ কয়জনকে মাফ করবেন না আসতে বলবেন না কয়জনকে মাফ করবেন না আমি বলেছি কয়জনের কথা আরো আছে কয়জন এদিকে আব্দুর রহমান কে ব্যবসার জন্য বলে দিলেন যে আপনি অমুক বাজারে চলে যান বাজারে ব্যবসা করলেন ব্যবসা করে কয়েক রথি আনি না কিন্তু কয়েক রথি সোনা তার কামাই হলো কয়েক রথি কয়েক রথি সোনা কামাই হওয়া মাত্রই তিনি কি করলেন চট করে বিয়ে করে নিলেন আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না তাহলে বিয়ের কি দরকার আছে বিয়ে না করলে বাচ্চা হবে না তো আর বাচ্চা না হলে জেকের করবে কে হ্যাঁ জেকের করার জন্য তো বাচ্চার দরকার মানুষ দরকার এই জন্য বিয়ে করতে হবে সবে বিয়ে করতে রাজি আছেন কিন্তু সেই বিয়েতে দাওয়াত পান নি আমার রসুল আমার রসুল বিয়েতে দাওয়াত পান নাই বিয়ে হয়ে গেছে তিন চার দিন খবর নাই তিন চার দিন পর আমার নবজির কাছে তিনি দেখা করার জন্য আসলেন আমার নবীর সামনে যখন তিনি এসেছেন সুন্দর জামা গায়ে দিয়ে এসেছেন গায়ে সুন্দর সুগন্ধি লাগা এসেছেন এবং তাকে সুন্দর দেখা যাচ্ছিল বিয়ের পর কিন্তু মানুষের চেয়ারের মধ্যে একটা আলাদা সৌন্দর্য আসে আসে না এই সৌন্দর্য কে দিয়ে দেন কিন্তু এই সৌন্দর্য তার আসবে না যে বিয়ের আগে ওয়াকাম করছে কি কথা কি বোঝা গেল এরকম ওয়াকাম পুরুষ নাই তো আছে আছে নাই এখানে নাই সমাজে আছে না নাই এখানে না হয় নাই এখানে থাকতেই পারে থাকতেই পারে কিন্তু বলতে হবে নাই ঠিক কিনা আল্লাহর কাছে বলবো আল্লাহ আমি করছি ওকে মাফ করে দে আল্লাহ মাফ করে দিবেন এটা তো মাফের জায়গা বলি আলহামদুলিল্লাহ আর যেরকম আলহামদুলিল্লাহ থাকতে পারে এখানে চোরও থাকতে পারে 
গত পরশুদিন একটা মাহফিলে আলোচনা করতে নিয়ে আলোচনার শেষের দিকে শুনলাম যে একজনের হুন্ডা চুরি হয়ে গেছে এমন ওয়াজ হইছে হুন্ডা নাই কি কথা কি বুঝতেছে তো হেদায়ত সবার হয় না এখানে কত ধরনের মানুষ আসছেন এখানে খুনিও আসতে পারেন এখানে চোর আসতে পারেন এখানে ডাকাত আসতে পারেন কিন্তু সবগুলো কার গোলাম সবগুলো কার গোলাম আমরা ক্ষমা চেয়ে নেব কার কাছে মাফ করবেন কে আল্লাহ পাক আমার ভাই আব্দুর রহমান ইবন আফ বিয়ে করে নিয়েছেন তিন চার দিন পর নবীর সামনে হাজির রসুল বলছেন আব্দুর রহমান চেয়ারের মধ্যে কেমন যেন সৌন্দর্য লুকানো তুমি কিছু একটা করছো মানে সুগন্ধি লাগতেছে তোমার গা থেকে সুগন্ধে আসতেছে গুজুর আমি তো বিয়ে করছি রসুল বলেন বিয়ে করলা তুমি দাওয়াত পেলাম না আমি একসঙ্গে হিজরত করলাম একসঙ্গে মক্কা থেকে মদিনায় চলে এলাম তুমি বিয়ে করলে আমাকে দাওয়াত দিল না কেন আব্দুর রহমান বলছেন হুজুর বিয়ে কেমনটা করে যেন হয়ে গেল তাড়াতাড়ি হয়ে গেল আমি আপনাকে দাওয়াত দেবো কখন সময় পাই নাই কি কথা কি বোঝা গেল এখান থেকে কিন্তু এখান থেকে কিন্তু একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেল বিয়ের বিষয়ে কোন দেরি করা উচিত দেরি করা উচিত উনি সুযোগ পান নাই বিয়ের পর্যায়ে হয়ে গেছে ইজাব কবুলটা হয়ে গেছে বিয়ে সাদি হয়ে গেছে সাক্ষী হয়ে গেছে মিলে গেছে বিয়েটা হয়ে গেছে আমার বন্ধুগণ কিন্তু আমার দেশে বিয়ের আগে থেকে কত প্রসেসিং গায়ে হলুদ আছে নাকি গায়ে হলুদ কি মুসলমানের কাজ আসতে বল মুসলমানের কাজ গায়ে হলুদ মুসলমানের কাজ নয় গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান দিয়া আগের দিনই চলে যায় তাও ইমাওয়ের কাছে বিয়ে বিয়ানের কাছে গিয়া সালাম দিয়ে গালের মধ্যে একটা হলুদ লাগায় উম্মে সালমা জেলবন্দি হয়ে গেলেন কারাবন্দি হয়ে গেলেন পরিবার কর্তৃক গৃহবন্দি হয়ে গেলেন আবু সালমা সুরে চললেন মদিনার দিকে বউ একদিকে স্বামী একদিকে ইসলাম মানলে কি হয় দেখেন অথচ এই স্বামীর ভিতরে বন্ধু खूब भलि आपका प्रश्न करब की प्रश्न आगे मारा जा बो आगे मारा जा बेचे थकें আপনি কি আমার জায়গা আরেকটা মহিলা কিনে আসবেন নাকি বিয়ে করবেন নাকি এবার আবু সালমা মুসকি হাসি মেরে বলছেন ও উম্মে সালমা তোমার মনটা কি চাই তুমি যা চাবে আমি তাই করব উম্মে সালমা বলছেন শুনুন আমি আপনাকে দারুণ ভালোবাসা আমি যদি আগে মরে যাই আমার জায়গায় কোনো মহিলাকে আনবেন না বিয়ে করতে পারবেন না আবু সালমা মুসকি মুসকি হাসি মেরে বললেন উম্মে সাল উম্মে সালমা যাও আমি তোমার মনের খবর জানতে পারলাম এমনটা যদি হয়ে যায় তুমি যদি আমার আগে মরে যাও আমি জীবন আর কোনদিন বিয়ে করব না আমি তোমাকে প্রমিস করলাম আমি জীবন আর বিয়ের কোনো প্রয়োজন হবে না কিন্তু আমি তোমার ক্ষেত্রে এমনটা দোয়া করব না কারণ আমি শ্রেষ্ঠ দোয়া করতে চাই আমি যদি তোমার আগে মারা যাই তুমি যদি বিধবা হয়ে দুনিয়াতে বেঁচে থাকো আমি তোমার জন্য দোয়া করি আল্লাহ যেন আমার চাইতে উত্তম স্বামী যেন আল্লাহ তোমাকে জুটাইয়ে দেন যেরকম সুবাহান আল্লাহ আল্লাহর কাছে আবু সালমার দোয়াটা কবুল হয়ে গেছে আবু সালমা চলে গেলেন মদিনাই দীর্ঘদিন স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই একটি বছর পার হয়ে গেল উম্মে সালমা করলেন কি সবার চক্ষু ফাঁকি দিয়া ঘর থেকে বের হয়ে সন্তান থেকে কোলের মধ্যে নিয়ে একাকি নেই মদিনার দিকে রওনা দিয়েছেন মদিনায় পৌঁছে গেছেন ফজরের একটু আগ দিয়া সেই তাহা যদি সময় তিনি পৌঁছে গেছেন এমন সময় হঠাৎ করে উম্মে সালমার কানের সংবাদ আসলো আজকে রাত্রিতেই তার প্রাণ প্রিয় স্বামী আবু সালমা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন উম্মে সালমা মদিনায় ঢুকলেন তার স্বামী দুনিয়া থেকে বিদায় হলো পরীক্ষা করেন কে আসতে বলবে না পরীক্ষা করেন কে সন্তান চৈতিম হয়ে গেল স্ত্রী বিধবা হয়ে গেলেন এমন সময় ফজরের আসান হয়ে গেল নামাজটা হয়ে গেল উম্মে সালমা কাঁদতেছেন কিন্তু অস্থির হচ্ছেন না কারণ সব ফায়সালা কার হাতে আল্লাহর হাতে ধৈর্যের পরিচয় তিনি দিতে থাকলেন চাপা কান্নায় ভেঙে পড়লেন নামাজ শেষ হয়ে গেল নবীর কানের সংবাদ গেল জানাজা পড়াইয়া দিলেন এমনটাও জানতে পারলেন উম্মে সালমা তার স্ত্রী মদিনায় চলে এসেছে সন্তান সহ নবীজি নিজে সন্তানা দেবার জন্য আগায় আসলেন সালাম জানালেন আর বলছেন উম্মে সালমা চিন্তা করো না বহু সাহাবি আমার আছে প্রিয় একজন 
पुरुष के हमारे अत्यंत पसंद है पुरुष के तुम्हारे शमी बनाये देवो ओ मिसल ना बोलचन यार सुनल्ला ही हमारे शमी ने चाहिए तो तुम कुनो पुरुष ये दुनिया तार ना ही हमी यार जीवने कुनो शमी ग्रान करते चाहिए ना आमान नबजे माता नीचे कुरे थकलेन अल्लाह बोलचेन हे रसूल हे जिब्राइल जाओ रसूल के जनाया दाओ रसूल जनाओ उम्मे सलमा के प्रस्ताव दे दे करन उम्मे सलमा के जन्नाई पृथ्वी ते एक जनों पुजुकते पुरोष अचेन तीन होचेन मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमार फायरब भला बशर प्रतिफान को होना वो खराब हो बेना अल्लाह के अमरा भलो बाज बो रसूल के अमरा भलो बाज बो तो बे भलो बाज आगे नानुगुत्तो आगे बोले भलो बाज शर्बत ना आगे आगे नानुगुत्तो आगे अबू ताले बरसूल के भलो बाज शचन नानुगुत्तो करो चन बोले भलो बाज शचन नानुगुत्तो किन्तु करें नहीं अमी मनोहर शेष कर दे भलो ह अमर हमें दिल भाई का आगमित दाढ़ी वाला देखते चाहिए की बोलो ना पर कुम शुंदर देखा जावे शुंदर देखा जावे ना जरे बोलो इन्शा अल्लाह और जरे बोले इन्शा अल्लाह दाढ़ी वाला चिलेन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी रक्त हो बे कार मोहब्बते बोलें कार मोहब्बते नबीर मोहब्बते रसूल अल्लाह दिन नमाज देशे दाढ़ी वाला मुसलमान बेशी ना दाढ़ी सारा मुसलमान बेशी ये तो क्या मन करते कुनो नबी की दाढ़ी सारा चिलेन शॉप नबी चिलेन दाढ़ी वाला आमर दाढ़ी वाला होये जावो हमें दिल भाई कॉस्टो पहले ना था बर दाढ़ी वाला होता है अबे आपने भी ऐसे दिक्कतन तो तले तो दा� इतासे नहीं कितने मने सुनने तो मुआक्का दा रकम किस बात से दारी वाला चिलेन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर शबाई दारी वाला हुए जब जरे बोली इन्शाअल्लाह दारी काटा सटा दुटे हराम दारी जे राग बिना शेट वाजिब के लंघन करलो दारी जे किटे किटे फिल्लो से जाता वाजिब के लंघन दारी रखा � जब फरोज़ जरे कसा कसी, प्राय़ फरोज़, ये जो नो दरी बपर आम्रे एक तो शौज़ाक थाक बो, जोरे बोली इन्शाअल्लाह, कस्टु दिलम मनो है आपने देर, दरी रखलाने किसी को रजाय ना, दरी रखे माथे इटू पी दिया, जिदी कुनो बेगना ना रिदी के साया थाके नो का मना करना ज़ोई, दरी ओलामत दिके साया थाक ठीक है सर ना हमने दरी वाला हो बो जोरे बोले इन्शाअल्लाह जुबोकरा दरी रखते हो बे माथा रचूल रसूलेर मतो रखते हो बे छोटो छोटो कोरे तो बा बड़ो एकदम झक्करनो अपने घर पर जन्द दिए देना पोती नहीं किंतु अखंड कर चूल गुलो देख सें अखंड कर चूल गुलो दुई दिके नहीं पिसोने वो नहीं मा� की से डिजाइन जो हम बोला है जुबा ओक्टी में एक कौन डिजाइन मैंने छोड़ा बोले जो हो जर बुझ बनना है इतना हमारा आधुनिक भाषण के इतना यूरोप थे के चचे कार इतना अमेरिके थे के चचे कार अमेरिके का मैसी अर्जेंटीना तुम्हें के जमी ब्राज़ील अमी नेमार तुम्हें के क्या मी की अमी निजे उस जनिना � अलैहो सल्लम मेरे कोस्टर अच्छा अपना देर तो अब ताले किंतु रसूलेर भालो बशे भालो बशा नहीं चन तिनी भालो बेशे चन किंतु तरानु गुत्तो कोरे नेजन तिनी जन्नत तिना जहान नमी बल जन्नत तिना जहान नमी अल्लाह पाके आये थे बोल चन भालो बशते नानु गुत्तो करते आनु गुत्तो करते आनु गुत्तो करते बोल चन अब ताने भालो बेशे चिन बटे भालो बेशे लाभ होए नहीं करन भालो बेशे पोरे आज भी आनु गुत्तो टागे आज भी अब ताने मरा जा चिले मुमुर समस्त जोहन मोरे जाबे मुमुर समस्त एक अंतरात चेन नबुजी इतर घरेर मोद ढूँके बोल चेन चाचा जीवने कुनो दी एक बार एक जन आपने के जोर करे बोले ना आपने कले में पड़े किंतु मैं जन्मेर पूर्वी माहरनो जन्मेर पौर पुरी बाबा हरिये ची 
জন্মের আট বছরে দাদাকে হারিয়েছি সেই ছোট্টবেলা থেকে আপনি আমাকে ভাষা ব্যবসা সব কিছু শিখিয়ে দিয়েছেন বিয়েটা করায় দিয়েছেন এত সুন্দর শোনালির সময় আপনার সঙ্গে পার করলাম আপনি আমার জন্য জেল পর্যন্ত খাটলেন ও চাচা আপনি একটা বারের জন্য ক্যালেমার ঘোষণা দিয়ে দেন আপনি একটা বার বলুন শুধু বলুন আমি আপনার জন্য বেশদের জামিন হয়ে যাব আবু তালে বলছেন মোহাম্মদের আমি তোকে ভালোবাসলাম কিন্তু আনুগত্য করতে পারলাম না আমি তোমার দুই সন্তান কেউ দিয়ে দিয়েছি যা ফরক দিলাম আলীকেও দিয়ে দিলাম রসুল বললেন চাচা জাফর যাবে জাফরের কবরে আলী যাবে আলীর কবরে আমি যাব আমার কবরে আপনি আপনার কবরের আমল নামা না আমল নামা না নিয়ে গেলে কোন লাভ হবে না আবু তালেব চোখ মেরে আছেন আল্লাহর সঙ্গে সঙ্গে হিনাজিল করে দিলেন আমার নবীজি ওই সময় দরদ মাখা মুখ নিয়া দরদ মাখা হাত নিয়া নবজি তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত হাতের ছোঁয়া দিয়া দিয়া একদম পা পর্যন্ত নিয়ে আসলেন নবীর হাতের বরকত আছে না নাই নবীর হাতের বরকতে জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে কম শাস্তি হবে এ আবু তালেবের গায়ে কোন আগুন লাগবে না মাথায় কোন আগুন লাগবে না সব জায়গায় নবজি তার হাতের ছোঁয়া দিয়ে দিয়েছেন কিন্তু পায়ের তালুর দিকে যখন যেতে নিয়েছেন সেই সময় আল্লাহ পাক তাকে মানা করে দিলেন আল্লাহ পাক এই আবু তালেবের শাস্তি জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে কম দিবেন কারণ আমার নবজি তাকে এত পরিমাণ ভালোবেসেছেন এবং তার জীবনে সহযোগিতা করেছেন কিন্তু জাহান্নামে সে ঠিকই হয়ে যাবে কারণ তার মধ্যে আনুগত্য আনুগত্য নাই দুই পায়ে জাহান্নামের দুইটা জুতা পরিধান করে দেওয়া হবে আগুন ওয়ালা জুতা সেই জুতা সে আগুনের দাহ্য সহ্য করতে না পেরে সে আগুনের তাপটা মাথায় ব্রেন পর্যন্ত হিট করবে টকবক করবে মাথার ব্রেন বলা হবে আবু তালেব তোমার শাস্তি কেমন হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে ওই আবু তালেব বলে ফেলবে এই জাহান্নামেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শাস্তি আমার হচ্ছে আমার বন্ধুগণ সেই জাহান্নাম সবার সামনে আসে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আছে আবু তালেব মারা গেলেন আবু তালেব মারা যাওয়ার তিন দিনও যায় নাই তিন দিনের মাথায় হঠাৎ করে খাদেজা বিনতে খোয়াইলিত নবজির সবচেয়ে কাছের স্ত্রী প্রথম স্ত্রী আমার নবীর সামনে আসতে করে দাঁড়িয়ে বলছেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আমার শরীরটাও খারাপ আমি মনে হয় বাঁচবো না আপনি আমারে মাফ করে দিয়েন আমার নবীজি এই কথা শোনা মাত্রই বলে ফেললেন খাদেজা আমার চাচাকে হারালাম তুমি আমাকে কি বলো এবার তিনি বলছেন ইয়ার সুর আল্লাহ আমার শরীর ভালো না আমি যদি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাই আপনি আমি আপনাকে কিছু অসিয়ত করে যাব আপনি কি আমার কথাগুলো শুনবেন নাকি রসুল বলছে না খাদিজা তুমি আমার কাছে কি চাবে জানি না তবে আমি তোমার মুখ থেকে কোনোদিন চাইতে দেখি নাই শুধু দিতে দেখেছি আমার জন্য তুমি সব দিয়ে দিয়েছ আজকে তুমি আমার কাছে যা চাইবা তাই দিয়ে দেব খাদিজা বলছেন ইয়ার রসুল আল্লাহ দুনিয়ার কোনো কিছু চাওয়া নয় আমার মৃত্যুর পরে আপনি আমাকে কবরের মধ্যে কিছু করাইয়া দিবেন কি দেব আমি যখন মারা যাব আপনি আমার লাস্ট নিজের পিঠে বহন করে কবরে শোয়া দিবেন আমার নবীজি কান দেন নবীজি কেঁদে কেঁদে বলছেন খাদিজা তুমি কি বলো এবার তিনি বলছেন ইয়ার সুন কবরের মাটিতে আপনি ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন যতক্ষণ না ফেরেন তারা প্রশ্ন শুরু করবে যখন প্রশ্ন শুরু হয়ে যাবে আমার মন বলছে আমার দিল বলছে তিনটা প্রশ্নের জবাব দেবার মতো ইমান আমার নাই এমন মজবুতি আমার নাই আপনি আমার ওই তিনটি প্রশ্নের জবাবটা দিয়ে দিবেন আমার নবীজি খাদিজাকে বলছেন খাদিজা চিন্তা করো না তুমি আমাকে বলে দিয়েছ আমি তোমার কোনো দিন কোনো কিছু তেমন কিছু করতে পারি নাই তুমি আমাকে তোমার সব কিছু উজার করে দিয়েছ খাদিজা আজকে যখন তুমি আমাকে বলতে বলেছ ঠিক আছে আমি তোমার এই তিনটা অসিয়ত পূরণ করে দেব খাদিজা দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন বিদায় নেওয়ার আগে বললেন ইয়ারে সুনাল্লাহ আমার চারটা মেয়ে আমার তিনটা ছেলে ছিল আমি সন্তান তিনটা কি চারটা মেয়েকে আপনার কাছে রেখে গেলাম ওই যে খাদিজা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন আমার নবজি এমন কোনো দিন নেই যে দোয়ার মধ্যে খাদিজার নামটা বাদ পড়েছে খাদিজাকে কখনো ভোলেন নাই সেই খাদিজার লাশটা নিয়ে কবরের দিকে চলে যান কবরে সয়া দেন আমার নবজি কবরে দাঁড়ানো আছেন এমন সময় জীবন আমিন বলছেন ইয়ারে সুর আল্লাহ আপনি কবরে কেন দাঁড়ানো আমার নবজি কাঁদতে কাঁদতে বেশ সামাল হয়ে যাচ্ছেন আমার সুর বলছেন জিব্রাহিল তিনটা প্রশ্নের জবাব আমি তার হয়ে দিয়ে দেব জিব্রাহিল বলছেন ইয়ারে সুর আল্লাহ 
আপনি কার জবাব দেবার জন্য যেখানে দাঁড়ানো খাদিজাকে যে খাদিজি কাল্লা নিজে সালাম দেন সেই খাদিজাকের তার তিনটি প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য আজ কাল্লা নিজেই যথেষ্ট হয়ে গেছে জোরে বলুন না ভাই সুবহান আল্লাহ আরো জোরে সুবহান আল্লাহ আমার রবিজি খাদিজাকে বিদায় দিয়ে দিলেন খাদিজা বিদায় নিলেন আমার নবীজি সেই জায়গা থেকে আসলেন এমন কোন দিন নাই যে দিন খাদিজার দোয়াটা বাদ পড়েছে সেই খাদিজা রাসুল কে এত পরিমাণ ভালোবেসেছেন বি হলো চল্লিশ বছরের খাদিজা নবজির বয়স তখন পঁচিশ বছর খাদিজাকে অনেকে বুড়ি বলেন এটা ভুল কথা বলা যাবে না খাদিজাকে অনেকে এরকম করে অনেকে বলেন ইনটেক ছিলেন না তিনি বুড়ি ছিলেন তিনি পৌরা ছিলেন এমন করে কথা বলাটা আদবের খেলাফ এটা বলা যাবে না কারণ খাদিজাকে আল্লাহ পাক পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন নবীর বউ করে জোরে কনসুবাহান আল্লাহ এত বড় সম্মান আল্লাহ খাদিজা কি দিয়েছিলেন সব সন্তান সব কার পেটে বলেন কার পেটে খাদিজার পেটে নিয়েছেন সবগুলো সন্তান দিয়েছেন আল্লাহ পাক এই খাদিজা কি আল্লাহ পাক খুব ভালোবেসেছেন রসুল তাকে খুব ভালোবেসেছেন যখন তিনি নবুয়াদ পাবেন পাবেন বা সময় যখন হয়ে গেছে সবচেয়ে কঠিন দুঃসময়ে সান্তনার বাণী যিনি দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন খাদিজা রসুলকে সান্তনার বাণী দিয়েছেন আমার কোন ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে মনে হয় খাদিজা বলছেন আমার স্বামী গো আল্লাহর কসম করে বলি পৃথিবীর কোন শক্তি আপনার কোনদিন কেউ ক্ষতি করতে পারবে না কেন পারবে না আপনি কাউকে ঠকান না আপনি কাউকে গালি দেন না আপনি আমার তো খেয়ানত করেন না আপনি কারো বিরুদ্ধে কোন অত্যাচার করেন না আপনার ক্ষতি কেউ করতে পারে না আমার নবজি তার সান্তনা পেলেন আমার নবজির নবুয়াদটা পেয়ে নবজি কোরআন নিয়ে প্রথম দাওয়াত দিয়েছেন কাকে আসতে বলবেন না কাকে খাদিজাকে দাওয়াত দিয়েছেন খাদিজার সঙ্গে সঙ্গে আমার নবজির দাওয়াত পেয়ে বলছেন আপনি আমার স্বামী হলেও আমি নিশ্চিত হয়ে নিশ্চিত করে বলতে পারি আপনার যে চরিত্র এটাই হলো নবী রসুলদের চরিত্র যেরকম সুবাহান আল্লাহ খাদিজা ইসলাম কবুল করে নিলেন এই খাদিজা নবীরাতে সব সম্পত্তি তুলে দিয়েছিলেন বিয়ের পর পরই যখন বিয়েটা হবে যখন বিয়েটার প্রস্তাব দিয়েছেন রসুল দিয়েছেন না খাদিজা দিয়েছেন আসতে বলেন কেন ভাই কে প্রস্তাবটা দিয়েছেন খাদিজা নিজেই প্রস্তাব দিয়েছেন নবজি প্রস্তাব শোনে নিজেই তিনি কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে চাচাকে বললেন চাচা বললেন শোনো মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আমার জানা মতে খয়লিদের কন্যা খাদিজার মতো পুত পবিত্র আর সুন্দরী গুণবতী নারী মক্কেন গুড়িতে একটাও নাই জরকান আল্লাহ আকবর বিয়ে হয়ে গেল বিহার পর পরই মক্কার ধনীরা মক্কার সমস্ত ধনড্ড লোকের এক জায়গায় হয়ে বলল হায় রে হায় খাদিজা কাম পায় নাই কাজ পায় নাই একজন গরিব লোককে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করলো টাকা নাই পয়সা নাই এমন কথা খাদিজার কানকে যখন ভারী করে দিল এমন সময় সব ধনীদেরকে এক জায়গায় করলেন ধনী খাদিজারা দিয়ে আল্লাহ তালা না ধনীর সঙ্গে ধনীর সম্পর্ক আছে না নাই সব ধনীকে ডাকলেন ডেকে বললেন ও ধন কবিরা ও ধনী মক্কের ধনাঢ্য লোকেরা আমার স্বামীর ব্যাপারে তোমরা কি অভিযোগ করছো জানি না আমার স্বামীর সম্পর্কে আমি চারটা প্রশ্ন করব এক নম্বরের প্রশ্ন হলো আমার স্বামীর চরিত্রটা কেমন সবাই বললো সবচেয়ে সুন্দর চরিত্র এমন সুন্দর মানুষ আমরা মক্কায় দেখি নাই যেরকম সুবাহান আল্লাহ নাম্বার দুই আমার স্বামীর চেহারা কেমন সবাই বললো এই দুনিয়া জুড়ে যত মানুষ দেখেছি আমরা মোহাম্মদের মতো সুন্দর চেহারার মানুষ একটাও নাই যেরকম সুবাহান আল্লাহ নাম্বার তিন প্রশ্ন হলো আমার স্বামীর বংশটা কেমন সবাই বলে দিল তোমার স্বামীর মতো মোহাম্মদ আবদুল্লাহর মতো শ্রেষ্ঠ বংশ খোরাজ বংশে মক্কা নগরীতে একটাও নাই এবার তিনি বলছেন নাম্বার চার প্রশ্ন হলো আমার স্বামীর টাকা পয়সা কেমন সব হাক ডাক ছেড়ে দিয়ে বলছে এই জন্যই তো না করছি টাকা নাই পয়সা নাই কি দরকার ছিল এবার তিনি মুসলিমাসি মেরে বললেন শোনো ধনীরা জেনে রেখে দিয়ে আমার স্বামীর আসল গুণ চরিত্র সুন্দর আমার স্বামীর গুরুত্বপূর্ণ গুণ চেহারা সুন্দর আমার স্বামীর বংশটাও সুন্দর শুধু টাকা পয়সা নাই জন্মের আগে বাপ জন্মের পরে মা জন্মের আট বছরে দাদা চলে গেলে সম্পদ লাগবে কে টিকাবে কে আমার স্বামীর যেহেতু একটা দিক খাটো আছে তিনটা দিক ভালো আছে এই খাটো দিকটা আমি অপূর্ণ রাখতে চাই না আমাকে আল্লাহ যে পরিমাণ সম্পদ দিয়েছেন তোমরা সাক্ষী থাকো আমার জীবনের স্থাবর 
অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আমি আমার স্বামীর হাতে তুলে দিলাম এখন মক্কা নগরের সবচেয়ে ধনী যুবক হতেছে আমার স্বামী মোহাম্মদ জরকন আল্লাহ আকবর জরকন আল্লাহ আকবর আমার ভাইরা সেই খেদেজা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন আমার নবজির কান্না থামে নাই মৃত্যুর দিন পর্যন্ত রসুল তার জন্য কান্না কেটে করেছেন কি পরিমাণ ভালোবাসা রসুলকে তার উপহার দিয়েছেন সে রসুল কাজকের সমাজে যে সমস্ত কুলাঙ্গাররা বাজে কথা বলে ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখা যাবে আসতে বলবেন না যাবে যাবে না এবং সেই নবীন উত্তরসরি হচ্ছে না আর মোলামা मस्जिद যে মোসাল্লাহ যে মেম্বারে দাঁড়িয়ে তিনি খুদবা দেন ভাবতে হবে ওই মেম্বারে দাঁড়িয়ে খুদবা দিয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লু মোহাম্মদ সাল্লু আলহিউসাল্লাম এই সম্মান শ্রদ্ধাটা রাখবেন কিন্তু আফসোস সম্মান শ্রদ্ধা থাকতো যদি আমরা আড়াই ঘন্টার ইমাম না হয়ে চব্বিশ ঘন্টার ইমাম হতে পারতাম ঠিক কি না আমরা কয়েক ঘন্টার ইমাম আড়াই ঘন্টার ইমাম শুধু নামাজের ইমাম যিনি নামাজের ইমাম হবেন তিনি সমাজের ইমাম হবেন যিনি এমন মডেল ছিলেন তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ এমন নেতৃত্ব যদি চলে আসে সমাজের সব অশান্তি দূর হয়ে যাবে এটা কার ওয়াদা আসতে বলবেন না কার ওয়াদা আল্লাহ ওয়াদা দুঃখ লাগে কষ্ট লাগে যেন কোন শকুনের সেই মানে শকুনের চক্ষু আমাদের দিকে তাক করে আছে কারা যেন কোন শকুনটা যেন চেয়ে আছে আমাদের দিকে লুলুপ দৃষ্টিতে আমার দেশের স্বাধীনতাকে ধ্বংস করতে চায় এমন কিছু অপশক্তি আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এ দেশের হাজার বছরের ঐতিহ্য এই সাব কন্টিনেন্টে কোটি কোটি মুসলমান হিন্দু একসঙ্গে বসবাস করে আসছে কোথাও কোনো সংঘর্ষ सम्प्रति भारत बाबरी मस्जिद जे राय शुद्ध मुसलमान हृदय रक्तखरण है अदिकाश हिंदू भाई हृदय रक्तखरण होना से सबक चीफ जस्टिस भारत सबक प्रधान विचारपति मंत्य कर ठीक है हेओ कर बला जेहतु बाबरी मस्जिद राम मंदिर के देा हो तुम्हारे पांच काठा जैगे देव एम फकर आसते बोलें ना जो बोल ठीक भारत जो तो स्थिति देखें सब मुसलमान दे तहल मुसलमान ठेक शाही दिल्ली जय मस्जिद गोटा भारतवर्ष सात आठश बस शासन कर मुसलमान उग्रपन्था मंदिर पहाड़ देव ठीक क्या मस्जिद सम्मानित भाईकन एक भारत परिचालन एक संस्थान नाम इस्कन 
আপনি ওয়াজ করে বন্ধ করতে পারবেন আমেরিকাও বন্ধ করতে পারবে না এত শক্তিশালী তাদের ধর্মের প্রচার তারা চালাবে তারা সবকিছু করবে আমরা মুসলমান কিছুই করতে পারব না আমাদের দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে হকের পক্ষে লড়াই করব বাতিলদের রক্ত চক্ষুকে আমরা ভয় পাই না পাই না পাই না রাজি আছেন কারা কারা হাত উঁচু করে দেখেন মুসলমান बहादुरी कदम ফেরাউন ষোলশো বছর বাহাদুরি করেছে কত বছর এখন শীত হয়ে পড়ে আছে যা দেখে আসেন সুটকি হয়ে পড়ে আছে কোন দাম নাই কি পাওয়ার তান কি পাওয়ার সেই পাওয়ার মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিয়েছেন কে সাদাত কত বড় মাস্তানি করেছে সব মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন কে নমরুদ কত বড় বাহাদুরি করেছে আল্লাহ পাক ন্যাংরা মশাদে বিদায় করে দিয়েছেন सबसे कम ना बस सबसे धर्ज आल्ला बस आल्लाब जो धरब छाड़बा डायबिटीज तो होती तो डायबिटीज की बदगुण असुख बोल्डर देखते सुंदर ग्रामे लोक असुस्थ हलो क्या चेहरा भाई सुनल असुस्थ देखते भाई डायबिटीज चले ग ढुकतेम जोरेशाह
আর জোরে বলি ইনশাআল্লাহ আল্লাহ माफ করবেন না কয়জনকে পাঁচজনকে বলেন কয়জনকে এদিকে অনুগত হবে কয়জনের বলেন কয়জনের একজনকে আল্লাহ আর দ্বিতীয় জন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা বোন আজকের মাহফিল এসেছেন মা বোনদের জন্য হালকা কিছু কথা আমি বলতে চাচ্ছি বলেছি কিছু কথা যে বলে নাই তা না বলেছি কিছু কথা মাদের কি একটু এক্সট্রা করে অ্যাড করে বলতে চাই 100 জনে 99 জন নারী হলো জাহান্নামী ঠিক 100 জনে 99 জন এটা কিন্তু আমার কথা নয় 99 99 জন জাহান্নামী কেন জানেন এর মূল কারণ হলো অন্যতম কারণ হয়ে স্বপ্নে দেখতে পেতেছেন রাসূল তার কাছে সে বলছে আবু জর আমার প্রাণ প্রিয় কলিজার টুকরা ফাতিমা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে ওরে আবু জর দেরি না করে তাড়াতাড়ি চলে যাও আমার মেয়ের কাফন দাফনের বন্দোবস্ত করো দরজায় গিয়ে নক করো আবু জর গফারি রাতের আধারে দরজায় এসে ডাকতেছেন আলী দরজা খোলো দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে আলী বলছে আবু জর তুমি কেন আসছো এবারে তিনি বলেন শোনো আমাকে কেউ না বললে রাসূল আমাকে স্বপ্নে জানিয়েছেন আপনার ফাতিমার নাই আলী ও কান্দেন আবু জর ও কান্দেন আবু জর গফারি কবর খনন করার জন্য কোদাল নিয়ে গেলেন কবর খনন করলেন কবর খনন সে শান্তে আবু জর গফারি পাগলার মতো হয়ে গেলেন কবর কে লক্ষ্য করে বলেন কবর রে আজকে তোর মধ্যে যাকে রেখে যাচ্ছি তুই মনে হয় তাকে চিনবি কিনা জানি না ইনি হচ্ছেন সেই মহিলা যার দেহের সঙ্গে আমার নবীর দেহের মিল আছে যিনি হচ্ছেন আমার নবীর দেহের কুলজা টুকরা দরে আব্দুল আলী ফাতিমা কবর সাবধানে তুই তার সঙ্গে আচরণ করবি ভিতর থেকে মানুষের মতো আওয়াজ বের হয়ে আসতেছে বলতে সাবু জর তুই কারে নসিহত দেশ আমি কবর আমি কাউকে চিনি না আমি কবর আমি কাউরে গুনতে যাই না আমি কবর আমি দেখি আমল আমল যদি ভালো হয় ভালো কথা আর আমল যদি খারাপ হয় আমি মাটি তার সঙ্গে ভালো আচরণ করতে পারবো না আমার মা সেই জন্য আপনা মোল্লা মা আপনাকে মজবুত করে নিয়ে যেতে হবে বিশেষ করে আপনার এক নাম্বার কাজ হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আপনি পড়বেন আযান হবে ঘরের কোণায় দাঁড়িয়ে যাবেন নামাজে দাঁড়িয়ে যাবেন নাম্বার 2 হলো নাম্বার 2 হলো আপনাকে রমজান মাসে রোজার দিকে তাকাতে হবে রোজাটা আপনাকে পালন করতে হবে এরপরে নাম্বার 3 হলো স্বামীকে একটু দাম দিবেন মার্কেটে যাবেন না বাজারে ঘাটে বেশি নড়াচড়া করবেন না গিলেও স্বামীকে সাথে নিয়ে ছেলেকে সাথে নিয়ে যাবেন পর্দার নিয়ম রক্ষা করে চলবেন আল্লাহ কবুল করুন আমিন জোরে বলি আল্লাহুম্মা আমিন এই কয়েকটি কাজ যদি আপনি করতে পারেন আল্লাহ তাআলা আপনাকে বিশাল উপক বিশাল উপক বিশাল একটা পাওয়া বিশাল একটা পুরস্কার জান্নাত দিয়ে দিবেন জোরে বলি সুবহানাল্লাহ আল্লাহ মাদেরকে কবুল করুন জোরে বলি আল্লাহুম্মা আমিন সম্মানিত ভাইরা পাঁচটা কাজ আল্লাহ পাক যে করবে তাকে maaf করবেন না একটা মানে শিরকের কাজ নাম্বার 2 হলো মুনাফিকি যারা করবে আমি এটার ব্যাখ্যা আজকে দিতে পারলাম না অনেক লম্বা কথা ছিল আজকে এখানেই শেষ করব আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই কেউ উঠবেন না সবাই বসবেন যেহেতু দুদিন ব্যাপী তাফসীর মাহফিলের শেষ রজনী এত বড় লোভনীয় দোয়া বাদ দিয়ে যিনি যাবে আমি ভাববো তিনি একটা বিশাল চান্স হারিয়ে ফেললেন আমরা দোয়া করব সবাই কি নিয়ে রাজি আছি তো আচ্ছা সম্মানিত ভাইরা তো এই নাম্বার 2 হচ্ছে মুনাফিকি যারা করবে নাম্বার 3 যারা ঈমান এনে আবার কুফরের দিকে যাবে নাম্বার 4 হলো ওই সমস্ত বান্দাকে আল্লাহ জাহান্নাম দিবেন যে সমস্ত বান্দাগুলো একদম ডাইরেক্ট কুফুরি করবে কাফির কাফির হয়ে যাবে কাফির হয়ে যারা মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ তাদেরকে maaf করবেন না এখানে লক্ষণীয় হলো শিরিক এবং নিফাক শিরিক এবং নিফাক কিছু মুসলমানের মধ্যেও আছে না নাই বলেন তো আচ্ছা এই দুটি অপকর্ম থেকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করুন ফজর নামাজ পড়ব আমরা সবাই ইনশাআল্লাহ একটু হাত তুলে দেখেন তো এটা চিৎকার মেরে বলি ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ আরো জোরে ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান আমাদেরকে ফজর জোহর আসর মাগরিব আইশা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার তৌফিক তুমি আল্লাহ দিয়া দাও জোরে বলি আমিন আরো জোরে আমিন আরো জোরে আমিন নামাজ পড়তে রাজি আছেন তো বান্দার হক নষ্ট করতে রাজি আছেন না থাকবে তো কাউকে আমরা কষ্ট দেব না কোন বান্দার হক নষ্ট করব না জোরে বলি ইনশাআল্লাহ বাপ মাকে সেবা করব হ্যাঁ বাপ মা সেবা পাবেন বউ আগে না মা আগে দেখছেন অনেকে চুপ করে আছে 
বউকে বলতে পারবেন বেশি বাড়াবাড়ি করলে বলবেন শোনো আমার মা আগে তুমি বউ পরে ডাইরেক্ট কথা বলে দিবেন সেই জন্য মার বিরুদ্ধে কোন নালিশ আপনাকে না দিতে পারে এটা খেয়াল রাখবেন আসুন আমরা সংক্ষিপ্ত দেওয়ার দিকে আমরা চলে যাচ্ছি বসুন সবাই সিয়াম নামে একটা ছোট্ট ছেলে না বাবা মা কো সিয়াম নামে একটা বাচ্চা বাবা মাকে খুঁজে পাচ্ছে না বাচ্চাটা স্টেজে আছে ও বাবা কই আসো এই যে এটা নাকি সমস্যা নেই ঘোড়াবান ও কাঁদতেছে না এনামুল নাম কি তোমার আব্বু সিয়াম সিয়াম না আচ্ছা সমস্যা নাই স্টেজে যখন আসছে খুঁজে পাবে এখানে হারার কোন উপায় নাই ইনশাল্লাহ বলি ইনশাল্লাহ যাক ও খুব ভাগ্যবান আলহামদুলিল্লাহ মাহফিল এসে হেরে গেছে নাম কি সিয়াম তাহলে এই মাহফিল একটা বাচ্চা হেরে গেছে তার নাম কি সিয়াম বাস ও তো বিখ্যাত হয়ে গেল এখন থেকে বলি আলহামদুলিল্লাহ কই তার বাপ কই হ্যাঁ এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি বাবা মাকে খুঁজে পাওয়া যায় বাপ মাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আচ্ছা এলান দেওয়া হলো যাই হোক এখানে এত বড় মাহফিলা সবাই জানিয়ে দিবেন আপনার সময় শেষ হয় নাই চলবে জি সম্মানিত ভাইয়েরা কালকে আমরা কম কথা শুনছি আজকে বেশি শোনার জন্য শুনতে রাজি আছেন কেন শুরু আর কত শোনেন আমরা যতটুকু শুনেছি আমরা বলে ফেলি আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ আরো জোরে আলহামদুলিল্লাহ সবে নামাজের মতো করে বসি বলি আমি একটা মাহফিল করে থাকি সিরাজগঞ্জ একটা মাহফিল আমার মনে পড়লো একটা না সতেরো বছর কত বছর সতেরো বছর ওরা বলেছে হুজুর আপনার কাছে আজরাইল না আসা পর্যন্ত আপনার দাওয়াত কি কথা কি বোঝা গেল আপনার কাছে আজরাইল না আসা পর্যন্ত আপনাকে দাওয়াত আপনি আসবেন তো আজকে মানিক ভাই বললেন যে আমি যতদিন আসি হুজুরকে থাকতে হবে আমিও রাজি জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আমি আসবো আমি মনে করি না এই মাহফিল কখনো যে কারো মাহফিল এটা আমাদের সবার মাহফিল বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তুমি মাহফিলকে কবুল করো এই মাহফিলকে কবুল করো শোনন সব কথা সব পরিবেশে বলা যায় না অনেকে হয়তো বলতেছেন হুজুর আজকে আপনার বক্তৃতার ভিতরে অনেক কথাই পেলাম না সম্মানিত ভাইয়েরা উদো ইলা সবিল রব্বিকা বিল হেকমতি ওয়াল আমরা কথা বলার পরিবেশ আরো পাবো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আরো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ যা হয়েছে আমরা মন থেকে বলি আলহামদুলিল্লাহ বসুন সবাই চিৎকার বলি বলি আল্লাহ আমার জীবনের সাকিরা কবিরা ছোট বড় সকল গুনা তুমি আল্লাহ মাফ করে দাও জোরে বলুন আমি এতটাই খুশি আপনাদের উপরে জানেন এই যে মাহফিল শেষ হয়ে গেল ঘোষণা হলো কোন লোক কিন্তু উঠা বসা করছে না এই যে বসে আছেন আপনারা পিন পতন হয়ে এটা কিন্তু ইমানদারের লক্ষণ বলি আলহামদুলিল্লাহ সাহাবিরা নবীর সামনে বসতেন রসুল আলোচনা শেষ করে দিতেন কথা শেষ করতেন উঠতেন না ভাইদেরকে কবুল করে নাও জোরে বলি আল্লাহ আমিন আসন আমরা বারোটা বাজে আমরা আর ক্ষেপণ না করে দোয়া করব আমরা চাইবো কার কাছে আল্লাহর কাছে